Neko je jednom rekao da je iluzije prvo od svih zadovoljstva. Uh, jer svi čeznamo za iluzijama. S vremenom vreme vraćamo im se, sećamo se vremena i kada su one bile vodeća sila svega onoga u što smo verovali. Uh, umeđu vremenu, naravno, mi nekad odustanemo od nekih od njih. Ostavili smo ih negde iza sebe, neki su nas možda razočarale, zbog nekih smo možda i patili, možda i više nego što je uh, bilo potrebno. Od nekih smo se možda čak i lečili, ali činjenica je da nema čoveka koji nema svoje iluzije ili neki period u životu kada ih je imao, pa makar to bilo onda samo kad je bio mlad. Michael Caine u filmu Quills, koji inače preporučujem, što zbog Veneru ribama, što zbog sjajne glume Jeffrey Rusha koji tu igra Marquis de Sada, e pa u tom filmu Michael Caine u jednom trenutku kaže iluzija poslednji luksuz mladosti. Međutim, kao što rekao, i posle mladosti ne možemo lako da se odvojimo od njih. Venera, kad je u ribama, kao sad i svake godine kad je tu, zavodi nas da malo lutemo, da se malo pogubimo, možda malo i polupamo, da zbunimo i druge, da se zanesemo, ako treba nekad i do ekstaze, ili da dopustimo drugima da nas zanesu. No, prižet ćemo o svemu tome danas, malo više asocijativno, jer Venera, pogotovo u ribama, Želi da bude i da ostane tajna, baš kao i u mitu o Erosu i psihi, sećate se tog mita, psiha je u jednom momentu poželjela da vidi Eros, obzirom da nije znala kako on izgleda, i baš onda kada je htela da ga spozna, Eros je nestao, e pa tako i u životu, kad koji hoćemo da spoznamo Eros, odnosno Veneru, a to bi u prevodu značilo kad koji hoćemo da je objasnimo teoretski ili da je racionalizujemo, intelektualizujemo, na pogrešnom smo putu. Uvek zabrljamo, uvek imamo jasan osjećaj da to nije to, tamo što smo nešto izgovorili. Međutim, kad dopustimo njenim venerinim, dakle, muzema, a sve onda živi u ovoj egzaltarinoj veneri u ribama, da nas vode, e, onda pričamo kroz slike asocijacije, najčešće umetnost, kroz muziku, Puštamo te neki senzualne talase i vajbove da nas rade. Znamo da je sve to malo iluzorno, da svet nakon što se pesma završi možda izgleda potpuno drugačije, kao i kad se svetla popole u hali posle nekog dobrog, dobrog koncerta koji nas je baš uradio, bude ekstremno šokantno i neprijetno i nelagodno, to je naglo vraćanje u, u svet bez iluzija, bez iluzornog, ali to je samo potvrdo da ne možemo da živimo bez njih. Ne možemo bez iluzija. To imamo i u tome što čovjek, recimo, čim se zaljubi, bi on star ili mlad, istog časa krene da se bušao sa psihoterapijom, počne da izbegava sve one prijatelje koji su a, smart ass, uvek imaju rješenje, odgovor za sve, znaju kako treba, učeni neki ljudi fini, načitali se knjiga, i pa njih sve izbegava i radije će da provede nekih pola sata sa nekom tetkaružom koju imamo svi u komšiluku i koja dobro gleda u šolju, nego sa psihoterapeutom. Ne želimo kod tatka psihoterapeuta. Vudi Allen je napravio jedan odličan film baš o ovome, a, tako da ko voli Vudi Allena i koga ne voli a, You'll Meet a Tall Dark Stranger se zove a, film, pogledajte. I tako, sva što još imamo da pričamo o Veneri, tu je zato ova emisija, pa posle muzike nastavljamo, a što se muzike tiče, danas će biti i dosta filmske muzike, odnosno one koje je korišteno znači za neke filmove, jer pesma kao Venera, kada je u ribama, često završi i na filmu. Pa za početak slušamo Vilka i iz filma Girl Interrupted, koji također odgovara ovoj Veneri, jer znate sami, rekao to već negdje na početku, nedatko zbog iluzija koje nas napuste i onda kad nas napuste, a mi ne želimo da ih pustimo, završimo na tabletima, završimo i na psihijatriji, sve to ljudski, dešava se svima, dešava, ne da svima, ali dešava se. Iz tog filma slušamo znači Vilka i on tu peva o jednom od osnovnih pitanja ove Veneru ribama, a to je kako pobediti samoću. <gled> 